এখনো যদি জুম এর লিংক দিতে ভুলে যাই তাহলে আপনারা একটু কষ্ট করে আগে যে লিংকটা দেয়া আছে সেই লিংকে ঢুকে ক্লাস শুরু করে দিবেন আর কখনো যদি ক্লাস না করাই তাহলে অবশ্যই বলে দিব যে আজকে ক্লাস হবে না আগে বুঝ জানিয়ে দেব ভারত পক্ষে অনেক অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আমি ক্লাসগুলো মিস দেই না যেমন আজকে আমার ছোট ভাইয়ের মেয়ে হইছে খুব ব্যস্ত ছিলাম তারপর ক্লাসটা মিস দেই না আপনাদের আমার উচিত ছিল আজকে ক্লাসটা মিস দিলেও সমস্যা হতো না তারপর ছাত্রদের পরীক্ষা চলে আসছে মিস দেই নেই এইজন্য সো ক্লাস মিস দিলে আগেই বলে দিব টেনশনের কোনো কারণ নেই কিন্তু ক্লাসের লিংকটা অনেক সময় ভুলে যাই কারণ অনেক চাপে থাকি তো পুরাতন যে লিংক আছে একটা লিংকে কিন্তু চলে চেঞ্জ করি না ওই লিংকটা দিয়ে কিন্তু আপনারা ক্লাসটা করতে পারেন হ্যাঁ ওই লিংকে ঢুকে ঢুকে ক্লাস করবেন ক্লাস শুরু করেছি প্রবলেম তিন খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন অনেকবার ইউনিভার্সিটি কোয়েশনে আসছে বলতেছে কনসিডারিং দা ফলোইং কাম স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার এ ক্যাশ বাজেট অফ সিলভার কোম্পানি ফর দা মান্থ অফ জুন মাত্র এক মাস এটা করতে হচ্ছে তাহলে আমাদের আর সুবিধা হলো ঘর আর বেশি করতে হলো না একটা মাসের ঘর করে দিলেই হচ্ছে শুধু জুন মাসে समन्वय देखे देखे अंक क्लस प्रथम समन्वय कैश बैलेंस ऑन मे थार्टी फार्स टू थाउजेंड से लाइन जा সেলস প্রসিডস আর কালেক্টেড অ্যাজ ফলো বিক্রয় টাকাগুলো এইভাবে কালেক্ট করা হয় ফোর্টি পার্সেন্ট ইন দ্য মান্থ অফ সেলস ফোর্টি পার্সেন্ট ইন দ্য মান্থ অফ সেকেন্ড মান্থ টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইন দ্য মান্থ অফ থার্ড মান্থ ধরেন আপনি যদি আজকে একশো টাকা বিক্রি করেন আপনি যদি জানুয়ারি মাস হয়ে থাকে আপনি এই জানুয়ারি মাসে জানুয়ারিতে পাবেন চল্লিশ টাকা ফেব্রুয়ারিতে পাবেন চল্লিশ টাকা মার্চের পাবেন বিশ টাকা তিন মাস ভেঙে ভেঙে পাবেন প্রথম মাসে চল্লিশ দ্বিতীয় মাসে চল্লিশ তৃতীয় মাসে বিশ যে বিক্রয়টাই করবেন তিন ভাগে পাবেন এখন কি কি বিক্রয় দেওয়া আছে একটু খুঁজে খুঁজে দেখি বলা আছে উপরে তো একটা বিক্রয় দেওয়া আছে দেখি যে কি দেওয়া আছে উপরে সেলস দেওয়া আছে সেলস দেওয়া আছে कलेक्शन फ्रम कस्टमर थार्ड मान्थ जून मास लाख चल्लिस हजार टाइम আপনার 
छियानबे जटा बाकी फोर्टीन पार्सेंट पाव फोर्टी पार्सेंट पाव जुलाई है जुलाई रंग कम कोई ना ट्वेंटी पार्सेंट पाव मार्च ए सितंबर है इटा रंग कम कोई है सो ये गुला बाकी गुला देखना तो ये इटा बाइक तो बुझान फर्स्ट सेकंड थर्ड जब भाग भाग कर इटा बाइक तो बुझान प्रश्न बोलते से सेल्स प्रोसेस आर कॉलेक्ट एस फॉलो फोर्टी कथा अथवा एक मैसेंजर मेसेज दिए रखें हाँ पर फोन दी अच्छा जून मास बिक्री खुजे रख लगे जून मास बिक्रय देखे दुई लाख चल्लिस हजार टाक सो फर्टी पार्सेंट नहीं जून मासे नहीं नीचे और किस लेखा देखिए अकाउंट रिसिवेबल वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इन मई थर्टी फर्स्ट मई एक तीस तारीख देखते सी एक लाख बीस आठ टका मानुष का सफाई वो इटा कटा अब अब भांगा है ना एक लाख बीस हजार में आज है कंसीडरिंग थर्टी थाउजेंड फॉर्म अप्रैल अप्रैल मासे तीन शतार ये एक लाख बीस हजार में तो तीन शतार वाले अप्रैल मासे नाइनटी थाउजेंड मई मास तफा जमान बिक्रय कर बुझल चलो अपना अंक क्षेत्र मे मास सूत्र दिए बेर करते सूत्र दिए बेर करते जेहतु सेल्स टाइम मे मास क्या सेल कर नब्बे रिसिवेबल मे मासे मे मास मास चलते मे मास बिक्री मे मास बिक्री कर चल्लिस मे मास जुने चल्लिस जुलाई देल्लिस बीस टाक शर्त अनुजाई मे मास बिक्री करी मे मास चल्लिस टाक जुने पा चल्लिस टाक चल्लिस मे मास बाकी टाटा नीचे लिखते रूल सूत्र अंक करते जून मास जून मास क्या चल्लिस चल्लिस दिए गुण करते मे मास पाइतेंटेज जीत टाक पाइत चल्लिस टाइम बिक्री कर चल्लिस टाइम नहीं 
মে মাসেই কারণ শর্ত হইল যখন বিক্রি করব তখন নিয়ে নিব এক মাস পরে চল্লিশ টাকা পাওয়ার কথা মানে জুন মাসে চল্লিশ পাওয়ার কথা আর জুলাই পাওয়ার কথা বিশ বিশ আর চল্লিশ মোট মাস ষাট টাকা পাই না ষাট নিচে লিখতে হবে আর উপরে লিখতে হবে যে মাসের অঙ্ক করতেছি সেই মাসের পরিমাণ তাহলে সেই হিসাবে টাকা আসতেছে আমার এখানে সেই হিসাবে টাকা আসতেছে ষাট হাজার এপ্রিলের বাকি আছে তিরিশ প্রশ্নে তিরিশ দেওয়া আছে এটার জন্য সূত্র লাগবে না শর্টকাট হয়ে কেন লাগবে না ব্যাখ্যা দিচ্ছি অনেকের ব্যাখ্যার দরকার নাই ব্যাখ্যা ছাড়াও চলবে তারপর ব্যাখ্যা দিচ্ছি এপ্রিলে আপনি বিক্রি করছেন একশো টাকা এপ্রিল এটা মে ধরেন বিক্রি করছেন দশ লাখ সব এটা বিক্রি করছেন এপ্রিল এপ্রিল পেয়ে গেছি মেয়েটা মেয়ে পেয়ে গেছি এখন জুনে অবশিষ্ট যা আছে তিরিশ হাজার আছে না এই তিরিশ হাজার টাকা দিতে হইব কারণ তিন মাসের পরে তার দেওয়ার সুযোগ নাই এপ্রিলের তৃতীয় মাস তো জুনে শেষ এপ্রিলে যে টাকাটা দেওয়া থাকবে সেই তৃতীয় মাসের টাকা সম্পূর্ণ এই এখানে ধরেন যা ছিল লিখে বলছি যে নিচে গেল এখানে সব নিচে এখন তিরিশ হাজার এপ্রিলের তিরিশ হাজার টাকা অবশিষ্ট আছে অবশিষ্ট টাকা সম্পূর্ণ আমি জুনে পেয়ে যাব তাই এটার কোন সূত্র দরকার নিশ্চয় আপনি যারা দুর্বল তাদের জন্য হলো এপ্রিলেরটার কোন সূত্র দরকার নেই শুধু মেয়েরটার একটা সূত্র লিখতে হবে এই এত রোগে কঠিন বাকিটা কিন্তু একটা পানি ভাতের মতো সহজ আচ্ছা মে এপ্রিলের কোন সূত্র দরকার নেই যা আছে তা লিখবে যুগ করে এখানে লিখতেছি টোটাল সেলস এর টাকা আসতেছে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা রিসিভ করলাম আর কি টাকা এই দুইটা যুগ করলাম দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা এই টাকার নাম হলো টোটাল ক্যাশ রিসিভ টোটাল ক্যাশ রিসিভ এখন পেমেন্ট গুলার নাম লিখতে হবে ক্যাশ পেমেন্ট পেমেন্টের জন্য আমরা সমন্বয় গুলো আবার করতেছি পেমেন্ট বলতেছে কোম্পানির নিয়ম হলো একশো টাকা যে আজকে কিনে পঁচিশ টাকা নগদ দিয়ে দিবে এখন বাকি পঁচাত্তর টাকা দিবে পরের মাসে দিয়ে দিবে পঁচিশ টাকা এখন দিয়ে দিবে বাকি থাকলে পঁচাত্তর এটা পরের মাসে দিয়ে দিবে তাহলে এনে উপরে যায় দেখি আমার জুন মাসে কি অবস্থা জুন মাসে আমি পার্চেস করছি জুন মাসের পার্চেস হলো এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এনে তিনটা এক বেশি আসছে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা জুন মাসে পার্চেস তাহলে জুন লেখা এখন আর কি লেখা নিচে বারবার চাই নিচে প্রশ্ন যাচ্ছি বলতেছে আমরা জানি লাস্ট মান্থ একটা সরাসরি লিখতে যেমন এপ্রিল একটা সরাসরি লিখে ফেলতে হয় মে মাসের টা সরাসরি লিখে ফেললাম সূত্র লিখতে হবে না এটাও সহজ বুদ্ধি আর বেসিক টা একটু বুঝে দিই মে মাসে আপনি একশো টাকা বিক্রি করছেন পঁচিশ টাকা নিয়ে নিচ্ছেন আপনি জুন মাসে বাকি পঁচাত্তর পঁচাত্তর যা আছে সম্পূর্ণই পেয়ে যাবেন এটা নিয়ে কোনো হিসাব নিকাশ নাই মে মাসে কত বিক্রি করছে জানি না কিন্তু মে মাসের অংশ হিসাবে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা অবশিষ্ট আছে যেটার নাম অ্যাকাউন্টেবল অ্যাকাউন্টেবল 
এক লাখ বিশ হাজার টাকা জুনে পাওয়া যাবে কারণ এটার তো মেয়াদ নাই মানে দুই মাস মেয়াদ থাকে এক মাস তো নিয়ে গেছি আর বাকি টাকাটা জুনে পেতে হবে হয়ে গেল আমাদের অঙ্ক এই ঘটনাগুলা হওয়ার কারণটা কি জানেন ব্যালেন্সে অ্যাকাউন্ট পেবল শব্দটা দেওয়া আছে আর এখানে দেওয়া আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এই জন্য এরকম সূত্র হচ্ছে যোগ করে লিখে ফেললাম এক লাখ ষাট হাজার টাকা এরপরে আর কোন জটিল কাজ নাই এরপরে আমাদের তারা বলে দিছে অল অপারেটিং এক্সপেন্স ক্যাশে হবে অ্যান্ড পেইড অল অপারেটিং এক্সপেন্স রিকোয়ার্ড ক্যাশ আর পেইড ডিউরিং দ্য মান্থ অফ রিকনজেশন শুরু করতেছি ওয়েজ এস দিয়ে সবগুলো কি আমরা নিব ওয়েজ এস পঁচিশ হাজার লিখবো একটু নিচে করে দিই তাহলে দেখতে পাবেন ওয়েজ এস পঁচিশ হাজার জায়গা তো নাই এনে কিছু লিখে বলে হ্যাঁ তাহলে জায়গা হয়ে যাবে এরপর ইউটিলিটি পাঁচ হাজার ইউটিলিটি পাঁচ হাজার এরপর আমার লেখা আছে কি অ্যাডভার্টাইজিং সাত হাজার এরপর আছে ডিপ্রিসিয়েশন এখানে একটা কথা আছে ডিপ্রিসিয়েশন মানে অবচয় আমরা জানি ডিপ্রিসিয়েশন বা অবচয় অনবর যেমন ধরেন আপনি মোবাইল কিনছেন একটা বা এই এক টেবিল কিনছেন টেবিলটা বিশ হাজার দিয়ে কিনছেন ছয় মাস পরে এটা তো বিশ হাজার না পনেরো হাজার হয়ে গেছে কিন্তু পাঁচ হাজার যে গেল ছয় মাসে ক্ষয় হইতে হইতে সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা নগদ জানি তাহলে ডিপ্রিসিয়েশন আমরা লিখব হইল তিন হাজার ডিপ্রিসিয়েশন লিখব না কারণ এটাকে আমি নগদের হিসাব করতেছি এটা কি ক্যাশ বাজে ডিসেম্বর মাসে দেয় আর আমরা তো ডিসেম্বর করতেছি আমরা করতেছি জুন মাসে লিখবো না আর কোন খরচ নাই সব খরচ যুক্ত করে ফেলবো এখানে সবগুলো এক্সপেন্স যুক্ত করলাম দুই লক্ষ এক হাজার ব্যালেন্স বেরিয়ে আসবে পঁচিশ হাজার টাকা শেষ ভিডিওটা সেফ থাকে আপনারা একটু কষ্ট করে আবার দেখে নিলেন ইনশাল্লাহ কোন কোয়েশন থাকবে না সহজ শুধু একটা ক্যালকুলেশন একটু ঝামেলা এটা একটু দেখে নিলে হবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম